Hi, hello, welcome to online technology tutorials in Telugu. ASP.NET MVC tutorial lo baganga MVC application lo data ni ela pass cheyagalu daniki sambandhinchinatundi different different techniques ye unnay anatundi de manam ikkada telusukundam. Indulo MVC application lo manaki basic ga action anatundi de controller lo untundi. So oka action nunchi view ki data ni ela pass cheyagalu. Atlage rendu oka rendu case entante Okay, action in chi, unkok action ki, itla any number of actions can answer it. But final ga, okay, view dwara output lo dhani display chi yaad. Next, atla ge, action in chi, multiple actions dwara pass out to final ga view lo display yi. Next, idhe particular action ki, request ka na ka raise station at aite, previous request lo not on the value ni, adhi preserve chi yaad upto nda. And preserving the data among multiple requests. And it went to the atla. Dhe ni ki man ki, मूड रखा लेने ट्वेंटी कीवर्ड्स होना है इन्दे वक्ते व्यू डेटा रेंडो व्यू बैक अलगे मूड टेम्पर डेटा अने ट्वेंटी बने ये मूडो कहाँ कौन रा सेशन अंजे पे इनको का ऑब्जेक्ट मन के अवेलेबल गाऊँ में सो ये नाल गिट में उपयोग किच मनो डेटा ने अलग पास चेच्चू वीट मजून ट्वेंटी डिफरेंस से � अने ट्वेंटी दे इकड़ा मना चेक किया था। फर्स्ट ओके एमबीसी एप्लिकेशन ने सेलेक्ट किया उसकोंडे फाइल न्यू प्रोजेक्ट एसपी डॉट नेट वेब एप्लिकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क नेक्स्ट इकड़ा प्रोजेक्ट नेम प्रोवाइड चेंड इकड़ एमबीसी टेम्पलेट सेलेक्ट किया उसकोंडे एमबीसी फोल्डर चेक बॉक्स ऑटोमेटिक इकड़ इन्दलो इ क्रिएट एन एट्वेंट एक्जिस्टिंग एप्लिकेशन लो इन्ची एक्जिस्टिंग कंट्रोलर नी अलग एक्जिस्टिंग व्यूज नी रिमूव चेंडे सो राइट क्लिक ऑन होम कंट्रोलर डिलीट अलग एक्सपेंड द व्यूज एंड सेलेक्ट द होम एंड शेयर्ड इ रेंडिटली डिलीट चेंडे अलग इ अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सीएसएच ये लेआउट स्टेटमेंट ने कमेंट सेट इन्हें कहते हैं मानो लेआउट फाइल लेआउट फाइल मानो यूज़ सेट लेते का बढ़ने उपरो वका बेसिक कंट्रोलर ने ऐड चेंडे राइट क्लिक ऑन द कंट्रोलर ऐड कंट्रोलर एमवीसी फाइव कंट्रोलर एमटी ऐड फिर मेरे प्रोडक्ट अंजेप्स ऐड चेस करने इकड़ बाय डिफ़ॉल्ट में को इंडेक्स एक्शन तो प्रोडक्ट कंट्रोल क्रिएट आएंगे इकड़ नेम हम पब्लिक एक्शन रिजल्ट फिर वो से फॉर एग्जांपल लोड प्रोडक्ट्स अंजेपे ओके एक्शन क्रिएट करते हैं ये पर्टिकुलर एक्शन नहीं ची ओके व्यू नहीं मानो रिटेन चाहिए रिटेन फिर ये लोड प्रोडक्ट्स अने ट्वेंटी दे � व्यू की डेटा ने पास से आलंटे ये ला पास से करो। इकड़ लोड प्रोडक्ट्स में राइट क्लिक जैसे ऐड व्यू आलंटे। एमबीसी फाइव ऐड। इकड़ मेरो लोड प्रोडक्ट्स की लोड प्रोडक्ट्स का सीएसएचटीएमएल अने ट्वेंटी एज इट इज़ पेर तो एक्शन नेम तो इक्वल का उन्हें ट्वेंटी व्यू रिक्रीएट चेस कोर्स केस वन नहीं फर्स्ट चेक किया था एंड एंड अधे एक्शन इंच व्यू की डेटा ने पास चेला टेला पास चेक करो वो का पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं मन क्रिएट किया था दाने पेरो से एस वन अने वेरिएबल में करो नाउ एस वन इक्वल टू इधे लोड प्रोडक्शन नेट वन्टे एक्शन लो उन्हीं का वर्टे एनो इन लोड अने ट्वेंटी � मानो व्यू लो एक्सेस चाहिएगा लमा ये लोड प्रोडक्ट्स डॉट सीएसएच टेमल को बेडली इकड़ा जस्ट ओका स्टेटमेंट रहा इस वन पासिंग डेटा इन एमबीसी नाउ एट द रेट व्यू डेटा विथिन द स्क्वेयर बैकेट्स लो द वेरिएबल नेम एस वन तो इकड़ा मानो ये पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं थे एक्सेस चाहिए सी S1. So, this is the output statement. Okay. 
ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ కంట్రోల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటి దాన్ని రిక్వెస్ట్ చేయండి బ్రౌజర్ నుంచి సో సేవ ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడ స్లాష్ కంట్రోలర్ నేమ్ ప్రొడక్ట్ స్లాష్ లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ లోడ్ సో ఎస్ వన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ప్రింట్ అయింది అంటే యాక్షన్ నుంచి వ్యూకి డేటాని పాస్ చేయడానికి మీరు వ్యూ డేటాని ఉపయోగించవచ్చు ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఒక టెక్స్ట్ పెడదాం యూజింగ్ వ్యూ డేటా నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ఇప్పుడు మనం యాక్షన్ నుంచి వ్యూకి డేటాని పాస్ చేయడానికి ఇంకొక టెక్నిక్ చూద్దాం వ్యూ డేటా బదులు మనం వ్యూ బ్యాక్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ఉపయోగించి వ్యూ బ్యాక్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు ఇన్ లోడ్ సో ఎస్ టూ లో ఇన్ లోడ్ అనేటువంటి వాల్యూని అసైన్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ సింటాక్స్ రెండింటికి సింటాక్స్ చూసినట్టయితే ఇది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో మీరు కీ ఎస్ వన్ అనేటువంటి కీ అనుకోండి వేరియబుల్ అనుకోండి దాన్ని తీసుకుని దానికి వాల్యూని అసైన్ చేశారు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వ్యూ బ్యాక్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఫ్రంట్ అండ్ ఇక్కడ లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ డాట్ చేసే సిస్టమ్ లోకి రండి యూజింగ్ యూ బ్యాగ్ అట్ ది రేట్ యూ బ్యాగ్ డాట్ ఎస్ టూ ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ప్రోడక్ట్ కంట్రోలర్ స్లాష్ లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ చూడండి వ్యూ డేటా ఉపయోగించి మీరు ఎస్ వన్ డిస్ప్లే చేశారు వ్యూ బ్యాగ్ ను ఉపయోగించి ఎస్ టూ ని కూడా డిస్ప్లే చేస్తారు సో ఇక్కడ వ్యూ బ్యాక్ అండ్ వ్యూ డేటా ఆర్ యూజ్డ్ టు పాస్ ద డేటా ఫ్రమ్ యాక్షన్ టు వ్యూ అనేటువంటిది మీకు కన్ఫర్మ్ అయింది కాకపోతే రెండింటి మధ్య ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఏంటండి వ్యూ బ్యాక్ అనేది మోర్ డెవలపర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు ఈ డబల్ కోడ్స్ స్క్వేర్ బ్యాకెట్స్ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో జస్ట్ ఈ ఆస్పెక్ట్ లో అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది వ్యూ డేటాకి వ్యూ బ్యాక్ కి మధ్య ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సింటాక్టికల్ గా వ్యూ బ్యాక్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రెండ్లీ దాన్ వ్యూ డేటా అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక యాక్షన్ నుంచి వ్యూ కి డేటాని పాస్ చేయడం చూసాం నెక్స్ట్ ఒక యాక్షన్ నుంచి ఇంకొక యాక్షన్ కి అలాగే నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ కి ఫైనల్ గా వ్యూ కి డేటాని పాస్ చేయడం ఎట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక యాక్షన్ క్రియేట్ చేయండి సో పబ్లిక్ action result say for example process data ani inko action create chesa appudu ee ee particular action lo load products nunchi process data ki the load products anedanti action nunchi process data ani action ki control pass chesi akkadi nunchi view ki data ni pass cheyali so right click chesi ikkada process డేటా మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ వ్యూ ఎంబిసి ఫైవ్ ప్రాసెస్ డేటా డాట్ సిఎస్హెచ్ఎంఎల్ అని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ మనం యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం వ్యూకి కంట్రోల్ రిటర్న్ చేయట్లేదండి లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ ని కాల్ చేస్తే రిక్వెస్ట్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ రెస్ ప్రాసెస్ డేటాకి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత కాబట్టి రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇందులో యాక్షన్ నేమ్ ఏంటి ఏ పర్టికులర్ యాక్షన్కి వెళ్ళాలండి ఇది ప్రాసెస్ డేటా అనేటువంటి యాక్షన్కి వెళ్ళాలి ఇక్కడ రిటర్న్ సో రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ టు యాక్షన్ ప్రాసెస్ డేటా స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంది లేదా చూసుకోండి అప్పుడు కంట్రోల్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు వ్యూ డేటా ఆఫ్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టు వ్యూ డేటా ఆఫ్ ఎస్ వన్ ప్లస్ ఇన్ ప్రాసెస్ అని స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయండి నెక్స్ట్ అట్లాగే ప్రాసెస్ డేటాలో 
లోడ్ ప్రొడక్షన్ వచ్చినటువంటి ఎస్ వన్ ని ఎస్ టూ ని యాక్సెస్ చేసి వాటికి ఇన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి వర్డ్ ని కంకాటినేట్ చేద్దాం సో వ్యూ బ్యాక్ డాట్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు వ్యూ బ్యాక్ డాట్ ఎస్ టూ ప్లస్ ఇన్ ప్రాసెస్ నవ్ రిటర్న్ వ్యూ ఇక్కడ యాక్షన్ పేరు వ్యూ పేరు ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ మీరు వ్యూ నేమ్ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం రిక్వెస్ట్ ప్రొడక్ట్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ ట్రై చేసి దాని నుంచి కంట్రోల్ ప్రాసెస్ డేటాకి పాస్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ డేటా డాట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్కి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ డేటా డాట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్లో యూజింగ్ వ్యూ డేటా అట్ ది రేట్ వ్యూ డేటా ఎస్ వన్ నెక్స్ట్ యూజింగ్ వ్యూ బ్యాక్ అట్ ది రేట్ వ్యూ బ్యాక్ డాట్ ఎస్ టూ సో ఈ విధంగా ఈ రెండు వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఇప్పుడు మనం ప్రొడక్ట్ కంట్రోలర్లో ఉన్నటువంటి లోడ్ ప్రొడక్ట్స్కి రిక్వెస్ట్ ట్రై చేయండి మనం లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ రిక్వెస్ట్ ట్రై చేస్తే అది ప్రాసెస్ డేటాకి రిక్వెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అట్ ద ఎండ్ అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ డేటా డాట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్కి అవుట్పుట్ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి యూజింగ్ వ్యూ డేటా మీకు ఇక్కడ ఏ వర్డ్ డిస్ప్లే అవుతుందండి ఓన్లీ ఇన్ ప్రాసెస్ అనే వర్డ్ డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ కోడ్లో మనకి ఇన్ లోడ్ అనేటువంటి వర్డ్ కూడా మనం ఎస్ వన్కి యాడ్ చేసాం అది రావటం లేదు అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మీకు వ్యూ బ్యాక్ ద్వారా ఉన్నటువంటి ఎస్ టూలో ఇన్ లోడ్ అనేటువంటి వర్డ్ రావటం లేదు అంటే ఎస్ వన్ ఎస్ టూలు అనేటువంటివి లోడ్ నుంచి ప్రాసెస్కి రాగానే దే లాస్ట్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కోడింగ్ ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎస్ వన్ ఎస్ టూలు ప్రాసెస్ డేటా యాక్షన్కి వచ్చినాయో ఇక్కడ ఎస్ వన్ ఎస్ టూలు మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ అయినాయి ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఆఫ్ లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేటువంటివి వాటి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా వాటి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేటువంటిది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది కాబట్టి లోడ్ వన్ లో ఉన్న ఎస్ వన్ ఎస్ టూలు కంట్రోల్ అనేటువంటిది ప్రాసెస్ డేటాకి రాగానే ఆ ఎస్ వన్ ఎస్ టూలు అక్కడ డిస్ట్రాయ్ అయ్యి ఇక్కడ మళ్ళీ రీక్రియేట్ అయినాయి కొత్తగా ఇక్కడ కొత్తగా రీక్రియేట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ఇక్కడ ఇన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి వర్డ్ మాత్రమే వాటికి యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఒక యాక్షన్ నుంచి మల్టిపుల్ యాక్షన్స్కి ఫైనల్గా వ్యూకి డేటాని పాస్ చేయడానికి వ్యూ డేటా కానీ వ్యూ బ్యాక్ కానీ మనకి యూజ్ అవ్వట్లేదని అర్థమైంది అప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సింది టెంప్ డేటా సో టెంప్ డేటా ఎస్ త్రీ ఈక్వల్ టు సిఎర్ ఇన్ లోడ్ తర్వాత ప్రాసెస్ డేటాలో అగైన్ టెంప్ డేటా ఎస్ త్రీ ఈక్వల్ టు అగైన్ టెంప్ డేటా ఎస్ త్రీ ఇన్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు రిటర్న్ వ్యూ ప్రాసెస్ డేటా డాట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్కి మనకి కంట్రోల్ అనేటువంటిది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇక్కడ అగైన్ యూజ్ బిఆర్ నో యూజింగ్ టెంప్ డేటా అట్ ది రేట్ టెంప్ డేటా విత్ ఇన్ ద స్క్వేర్ బ్యాకెట్స్లో ఎస్ త్రీ సేవ్ చేసి అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ప్రొడక్ట్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి లోడ్ ప్రొడక్ట్స్కి రిక్వెస్ట్ ట్రై చేయండి చూడండి ప్రొడక్ట్ కంట్రోల్లో ఉన్నటువంటి లోడ్ ప్రొడక్ట్స్కి రిక్వెస్ట్ ట్రై చేశాను అక్కడ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ అనేటువంటి మూడు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అక్కడి నుంచి కంట్రోల్ ప్రాసెస్ చూడండి ప్రాసెస్ డేటాకి వచ్చాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే వ్యూ డేటా ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎస్ వన్ ఎస్ టూలో ఓన్లీ ఇన్ ప్రాసెస్ అనే వర్డ్ మాత్రమే ఉంది అంటే కేవలం ప్రాసెస్ డేటా యాక్షన్లో అవి మళ్ళీ రీక్రియేట్ అయినాయి నెక్స్ట్ అదే టెంప్ డేటాకి తీసుకున్నట్టయితే ఎస్ త్రీ లోడ్లో ఉన్నటువంటి ఎస్ వన్ అగైన్ ప్రాసెస్ డేటా కూడా పాస్ అయ్యి అక్కడ మళ్ళీ అగైన్ కంకాటినేట్ అయిందండి ఎందుకని ఇక్కడ చూడండి ఇన్ లోడ్ అనేటువంటి వాల్యూ మీకు అక్కడ అలాగే ప్రిజర్వ్ అయ్యి ఉంది అంటే టెంప్ డేటా వాల్యూస్ సో టెంప్ డేటా ద్వారా క్రియేట్ అయినటువంటి వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా టెంప్ డేటా టెంప్ డేటా ద్వారా పాస్ చేయబడినటువంటి వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేటువంటిది 
ఒక యాక్షన్ నుంచి ఇంకో యాక్షన్ కి కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత కూడా ఓకే వాటి ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేటువంటిది డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎస్ త్రీ లో ఉన్నటువంటి ఇన్లోడ్ అనేటువంటి వాల్యూ అలాగే మీకు ఫార్వర్డ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఎస్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎస్ త్రీ ప్లస్ అని చెప్పి ఇన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి వర్డ్ దానికి కంకాటినేట్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ ప్రాసెస్ డేటాలో కాబట్టి మీకు ఫైనల్ గా ఇక్కడ ప్రాసెస్ డేటా డాట్ సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్ లో లోడ్ లో యాడ్ చేయబడినటువంటి ఇన్లోడ్ అనే వర్డ్ అలాగే ప్రాసెస్ లో డేటాలో యాడ్ చేయబడినటువంటి ఇన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి వర్డ్ రెండు కూడా కలిపి మీకు డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి టెంప్ డేటా ఈజ్ యూజ్డ్ ఓకే టు పాస్ ద డేటా అమాంగ్ ద మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ అండ్ ఫైనల్లీ టు ద వ్యూ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈ బ్రౌజర్ లో ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ ఇలాగే ఉంచి మీరు ఇంకొక ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఈ ట్యాబ్ లో ఈ రిక్వెస్ట్ ని ఇట్లాగే పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది చూడండి ఇన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి వర్డ్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఇక్కడ మీకు ఎస్ త్రీ లో ఇన్లోడ్ అండ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎమాంగ్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటివి రైస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ అనేబుల్ టు ప్రిజర్వ్ ద డేటా వ్యూ బ్యాక్ కానీ వ్యూ డేటా కానీ టెంప్ డేటా కానీ దే ఆర్ అనేబుల్ టు ప్రిజర్వ్ ద డేటా ఎమాంగ్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మూడిట్లో కూడా ఇన్ ప్రాసెస్సే ఉంది అందులో ప్రీవియస్ గా ఈ టెంప్ డేటా లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయబడలేదు సో ఎస్ త్రీ ఇస్ రీక్రియేటెడ్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ప్రాసెస్ అని యాడ్ అయింది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఎస్ త్రీ కొత్తగా క్రియేట్ అయింది అనేటువంటి పాయింట్ సో వ్యూ బ్యాక్ వ్యూ డేటా మనకి ఎలాగ యూజ్ అవ్వు ఓకే అవి ఓన్లీ కేవలం యాక్షన్ టు వ్యూ కు మాత్రమే టెంప్ డేటా మాత్రం యాక్షన్ టు మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ అండ్ ఫైనలీ టు ద వ్యూ బట్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ మధ్య డేటాని ప్రిజర్వ్ చేయాలంటే మాత్రం ఈ మూడు మనకు ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఇంకొక సెషన్ ఎస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఇన్లోడ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ డేటాలో సెషన్ ఎస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు సెషన్ ఎస్ ఫోర్ ప్లస్ ఇన్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ డేటా సిఎ సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ బ్రేక్ యూజింగ్ సెషన్ అట్ ది రేట్ సెషన్ ఎస్ ఫోర్ సేవ్ చేసి ప్రోడక్ట్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి నా రైజ్ ద రిక్వెస్ట్ వర్డ్స్ లోడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ కంట్రోల్ సో ఇక్కడ చూడండి వ్యూ డేటా వ్యూ బ్యాక్ లో డేటా ప్రిజర్వ్ చేయబడలేదు అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనేవి రీక్రియేట్ అయినాయి అందుకే మీకు ఇన్ ప్రాసెస్ అనే వర్డ్ మాత్రమే ఉంది టెంప్ డేటా అండ్ సెషన్ డేటా దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రిజర్వ్ దేర్ డేటా ఓకే అమాంగ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ సో అందుకే మీకు ఇన్లోడ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఇన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి వర్డ్ రెండింటిలో కూడా ప్రిజర్వ్ అయి ఉంది నా ఈ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ లో ఉన్నటువంటి ఈ పర్టికులర్ అవుట్పుట్ ఇట్లాగే ప్రిజర్వ్ చేసి ఉంచి జస్ట్ టేక్ అనదర్ ట్యాప్ అండ్ సేవింగ్స్ మీకు టెంప్ డేటాలో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ మళ్ళీ రీక్రియేట్ అయింది రిక్వెస్ట్ దానికి రైజ్ చేసినప్పుడు అంటే టెంప్ డేటా ఈజ్ అనేబుల్ టు ప్రిజర్వ్ ఇట్స్ డేటా అమాంగ్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ రీ రిక్వెస్ట్ సింప్లీస్ ఏ రీ రిక్వెస్ట్ అని అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి యూజింగ్ సెషన్ అన్నప్పుడు మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసినప్పుడు లేదా రీ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటిది జరిగినప్పుడు ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని కూడా ఇక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయబడింది సో ఇక్కడ ఇన్లోడ్ ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది ప్రీవియస్ రిక్వెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఇది మీరు కొత్తగా రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు యాడ్ అయినటువంటి వాల్యూ కాబట్టి ఈ విధంగా అమాంగ్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్స్ మధ్య కనుక మీరు డేటాని ప్రిజర్వ్ చేయదలుచుకున్నట్టయితే దెన్ యూజ్ ద సెషన్